Alexander TV for professional update. Bobo, olo ondo lo, ve lo ondo lo, ve. Si e te botanga, olo ondo lo, ve lo ondo lo, ve. Si e te botanga. Na we funga funga weko, o ve ya neleko. To e tenge na o bumbunda e o ve a teko. O so e ta o nyate wanjak. O se e wanj. A o ve o dunde wanjak na o te e o ve. A o ve deta deta dendele o le zawadi lo la wanjaka wondo kando kole wa se wa ke a jinjak. Okay, wana nguni te fall bugati kapulu matete kibago big daddy. Excuse me, tuwa bobo. See you from Banaponga family. Yes, bane mambo vipi kama kawa karibu sana mtazamaji wa Alexander TV katika Alexander TV kwa siku ya leo kama kawa tutapiga story na follow bubu kikawaida na Ami Queen au sio mwanangu na zungumzia leo ni follow Bugatti pamoja na Ami Queen ambaye ni mke wake so kikubwa tu stick around fanya kama unakaa hapo hapo kwa sababu kwa siku ya leo ma story atakuwa ni mengi sana ambayo ni ya msingi kwako wewe kama shabiki wewe kama mfuatiliaji wa mziki wa nyumbani kuweza kuyafahamu kama kawaida mimi naitwa PI Alexander Autha nusu mtu nusu machine the pilot ndo mimi kama kawa tuko na picha behind the camera mzee baba mambo vipi safi tu uko poa namshukuru Mungu mambo vipi poa uko fresh namshukuru Mungu hafu sauti fulani nyororo hivi eh? <laughs> E bale follow ulikuwa safarini vipi habari za safari? Ah namshukuru Mungu kwa sababu tu nimefika hapa mbali mm -hmm. na usalama wake. Ya yeah. yeah, ndio hivyo tu. Mm -hmm. Ya safari yani mambo ya safari na kusafiri akusaji mambo mabaya na mazuri. Mm -hmm. Ila Mungu tu ni mkubwa kwa sababu amenifikisha nyumbani salama. Mm -hmm. Ya yeah, nitasema asante sana. Okay. Ya. Yeah. Ya yeah, ume experience vipi uh, show za DRC? <laughs> Bro Asikudanganye mtu DRC nina power yangu na ni pazuri kwa sababu nilichokifanya mm. na nilipofika kila mtu anipokea vizuri mm. na kila shambo nimetengeneza pale kila mtu ameipenda na ameipokea vizuri kama kawaida. Oh, yeah. yeah. Ah mapokezi yalikuwa makubwa sana. Ah usinajua tena bro. Mm. Hata hapa gizi waga napokelewa na ndio hivyo hizo mapokelewa. Tuseme kule ni mapokelewa zaidi sana zaidi sana na ubora wake kushinda hapa. Maana mm. pale zoeleka kuonekana lakini kule ni mara ya kwanza nafika kwa hiyo mm. watu wanipokea na shauku nyingi na tena ndo kama hivyo ya. Yeah. Okay. Ya. Yeah. Ah ulitembelea maeneo gani hasa? Ya yeah, mimi nilianza na Sebele. Mm. Nikafika Misisi, mm. nikaingia Nyange, mm. nikaingia Lulimba, mm. nikarudi Fizi. Mm hadi tena baraka ni mboko moja kwa moja uvira nilikuwa kama njia tu ya kupita kawaida. Okay. Yeah. Uh, labda sehemu gani ambayo uliona kama ushabiki ni mkubwa sana? Ya, yeah. pote pana ushabiki mkubwa ila tuseme wa kupitiliza ni kama baraka pale maana baraka ndo ilikuwa ni shamsham kubwa maana nifahamu kufika pale yani bro mm. kila mtu anipokea vizuri sana. Oh, yeah. yeah. Okay. Uh, labda tukija katika hiyo hiyo shu moja ya pale DRC. Uh, labda kwa muda mfupi ambao umekaa pale a uh, uliona vipi kwa upande wa mziki mziki wa kule nyumbani <laughs> mziki wa kule nyumbani uko poa mm. ingawaje ndo wasanii wengi wa pale wana support okay yeah wengi wa sana walitomba si support lakini wasanii wengi pale wana support wanajua mm. ila support ndo wanakosa wakisupportiwa zaidi wata mziki wa pale utakuwa mkubwa sana okay. yeah kwa huku tuna tuna vijana ambao wana support sana kuliko kule yeah yani tuseme vijana sana wa huku wana support sana hapa hapa kambini waje support nje na wengine lakini kwa sababu Masapoto wa kule ni kama watu pale wa pale pale tuma nyumbani. Mm -hmm. Unakuta ni tajiri fulani pale, mtu ana vitu vyake vya oro vingi. Mm -hmm. Anaamua tu asapoti msanii ana support. Mafu kule ni kazi ya kule usani kule ina heshima yake kule bro. Yeah. Yaani kule ule ukubwa wa pale wa sanaa ni, ni watu ambao wanajitegemea wana vizuri sana. Yeah. Afu wana mashati makubwa sana juu ya kazi za pale. Mm -hmm. Yeah. Ndio kitu ambacho ulijifunza pale. Uh, yaani pale bro ukikuwa pale mgeni unafika unapokelewa vizuri kwanza, mm -hmm. pili maswali mengi tatu wanakuuliza na nne unapewa na mazawadi pia. Okay. Yeah. Zawadi zilikuwa nyingi? Zawadi bro zilikuwa nyingi sana. Ulimletea mikwe. <laughs> bro ni kwani simletee bro yeah. Ma, maisha yangu. Yeah. Maisha yako. Yeah. yeah. follow uh, ni kama vile siku hizi tumekuona umekuwa na tattoo. Ha, umeandika follow. Unyesha kwanza watu waone hiyo. Ni tattoo. Hivi idea ya tattoo ilitokana nini? Kwanza kabla hatujazungumzia tattoo yenyewe. 
Uh, bro mimi niliamua tu mm. ya nimeamua kwa sababu mm. ya nataka mtoto wangu akija na aje aone papa na tatu mm. ila kesho naye aweke tatu kama jinsi nilivyoweka mimi na maana yangu kwa kuweka tatu ila sasa so plab yani niki public sana kwenye media hapana mm. ila tu naweka siri pa moyoni mwangu sana zaidi yeah. lakini kwa sababu uh, tukidadisi tatu yako of course picha inatadil nao baadaye lakini tumeona kama vile kuna mikono fulani ambayo ime, imeshukuru hivi sijui kama nitaka kumaanisha nini ya yeah, bro mimi ni mpaka nifikie hapa tu ni kumshukuru Mungu maana Mungu ndo kila kitu kwenye maisha yangu sijitasemaje mm-hmm. ya yeah, nitasema tu mengi bro tunaweza tukakutana na siku nyingine nikaeleza mengi zaidi hapa tu tungeshia hapa kwenye mada ya tatu <laughs> ya yeah. kwao upendi tatu tu isungumzie sana ah, sipendi tuangalie tatu sana kwa mdau nikiwa na mke wangu mm-hmm. yeah, alafu tukiwa hata sisi watatu au wawili tukikutana mm-hmm. sehemu nyingine tutaongea yeah. story ya tatu okay. yeah. ah, lakini kujua idea ilitokana na nini niweze kawa vizuri ya? Bro, ah kama unanitega kwa nini brother? Mimi sitaki kuongelea tatu bro. Nielewe. Haya poa poa. E bane, uh, follow na kuambia kuwa tatu ina siri bonge moja la siri. So, haiwezi uh, aweza akataka labda kuzungumzia sana kiundani kuhusiana na tatu au sio mwanangu? Ndio bro. Kwa utaki. Una una hakika utaki. <laughs> sitaki na sha, sha onda. Yaani sitaki. Eh, hey, yaani sitaki bro. <laughs> Ami queen. Uko poa. Ya. Yeah. Kwanza kwa sababu mimi ni first time nipiga na wewe story ni mara ya kwanza. Kwanza ongera kwa kupata uh, bwana I mean mume kama follow Bugatti kwa sababu ni fursa kubwa. Asante. Ya, yeah. hivi kwa pande yako mlikutanaje na follow? Yeah. First first time kabisa. <laughs> mara yako ya kwanza. Kwenye mtandao. Kwenye mtandao. Ah, amezungumza kitu ah? Eh? Yeah. Eh, yeah, unajua ndio hivi bro, mm. sikuelewa swali. <laughs> <laughs> Umetokeza nini polo? E mimi? Hmm. Nilisema waga sana na zoea sana kutongoza na wanawake ndio nimesema. Sasa si kuelewa swali yako ulimaanisha nini? Kwao ni kama vile na yeye alikutongoza mtandaoni. Umeuliza swali gani kwa sababu? Nilimuuliza walikutanaje? Ya, tulikutana hmm. bro. Unajua hmm. Mungu akipanga waga anapanga. Acha kwanza ajibu wewe. <coughs> Alichopanga Mola e binadamu hatuwezi pinga. Mhm. Ndio maana follow leo. Hmm. <laughs> na Mola Yeah yeah. yeah Mlikutanaje? Follow, follow mtundu sana huyu. <laughs> yeah. Mtandaoni. Mtandaoni. Mhm. Ndio ilikuwa mara kwa kwanza kabisa kusikia jina follow. Eh. Hey. Mhm. Kwanza kuchati tu kawaida tu. Mm. Yeah. Akaanza nani? Yeye yeah, huyu. Alianzaga mambo. Eh hey, mambo. Mhm. Kaambia poa. Mhm. Follow ni kwa friend yangu kwa rafiki tu kawaida yani. Mm-hmm. Mimi naitu kwa tu. Na... Mhm atuko kwenye mahusiano kwa rafiki yangu mm. hadi siku nikaja huku mm. nikamuona mm. ndio akaja kuongelea hizo mada za kupendana oh. kipindi hicho ulikuwa wapi Burundi Burundi mm. kwa umeishi Burundi muda wa kutosha so muda wa kutosha miaka yangu yote miaka yako yote kwa umezaliwa Burundi wewe amna nimezaliwa Kongo nimetoka kama mtoto mdogo tu sijatembea kanita Burundi hadi leo hivi mm-hmm. Okay. Ah uh, labda mlivyokutana kipindi kile ulikuwa namjua kama ni star. Amna, kwanza ana star. Kwanza ana star. Eh. Mimi namchukulia star. Sawa, mimi namchukulia gas star akiwa huko barani. Mm. Eh. Lakini akiwa nyumbani mume wako. Anakuwa kawaida yani. Mm-hmm. Wala ana star wote. Mm-hmm. Okay. <laughs> eh, for for ame amefanya <laughs> <laughs> e bane kama kawa leo ni mastori kibao so kikubwa tu stick around fanya kama unakaa hapo hapo kwa sababu mambo mengi utakwenda kuyafahamu kwa siku ya leo kupitia Alexander TV online mimi ni nusu mtu nusu mashine tuko na picha and behind the camera na kipindi kile ambacho mlikutana uh, hivi mpaka sasa hivi mfikia hatua ya kuoana unadhani kuna changamoto gani katika kuishi na mume ambaye ana jina ah changamoto zipo nyingi tu yeah. sana nyingi yeah, katika hili uwe, uwe mzungumzaji kidogo ah mm. tuzinka ongea kawaida tu mhm sababu mimi nimpenda follow na star yake wote mm. yani kila jambo nitakalokuja mm. nakubaliana nalo okay mm. ah, hivi shawe kutokea labda kwa follow kwa sababu follow follow ni kijana ambaye walio wengi wanamtamani mimi nizungumniwe muwazi wanamtamanigi so ishawe kutokea labda kupigiwa simu ukaipokea hivi ukasema da kusikia sauti ni hakika <laughs> ah afu amekukonyeza ah. amekukonyeza umemkonyeza 
Jangwani hata walio kumbele wananiona kama mimi ni mtu na gani sija kunyesa mtu mm. kichwa kipo kwa chini tu sijaongea kauli hicho fulani amna bro kwanza mimi kwa si watazamii huko mimi kwa tu nipo busy huko naweka tu kichwa kwa chini alafu akawa amekosa ujasiri wa kuzungumza ghafla tu au sinajua bro mimi nipo hapa kwa hiyo labda ndamunya atakuwa na jibana bana labda nitachukia nini ila tuongee kwa awe mwazi yeye awe mwazi tu ishawe kutokea amna sijina pokea kiasi ya mume wangu lakini ushawe kumshakia labda kuzungumza na mtu amna sijai kumshakia follow maskini amekufa ameoza eh ameishia hapo hapo ameishia hapo hapo eh okay unaweza kuzungumzia kidogo kuhusiana na maisha yako aliyopita biography eh mungu ah ndio ndio maswali mungu kwa sasa una miaka mingapi 21 21 ah ulizaliwa wapi unasema Kongo eh alaba maisha yako kifupi kwa sababu folo naye huyo hapa ana ana big story ya maisha mimi naielewa hiyo amna mimi sizi kaongelea yani mimi nimezaliwa Kongo nikaja Burundi nika wewe sije tama sije maisha wa gaya na kwa gaji basi sije kupitia changamoto yote katika maisha yangu unajua kupitia changamoto ah kwa sasa labda kwa hapa camp umeishi kwa muda gani mimi kama mwezi mmoja mwezi mmoja eh sabi mwangu ya kumwaga bibi yangu niweka kutana na huyo mhm eh ndio tukaanza mambo yetu okay kwa mwezi mmoja maskini ya Mungu akawa ame akachanga na ya mtandaoni maisha akaendelea kaka ameendelea eh okay ya if you are kwa upande wako pia umeona uspecial gani kwa follow tofauti na wanaume wengine eh Mungu follow ni mwelewa mhm afu anajali anajali Eh iko kiasi sana na mke wake. Mhm. Ndio maana. Okay. Alikuwa out. Ah labda kipindi ambacho alikuwa out alikuwa DRC. Ah ni kitu gani ambacho umemii siasa kwa muda wote huo ambao mlikuwa naye? Utani wake. Utani. Mhm. Kwa hiyo follow anapenda sana matani. Sana tu. Mhm. Na waga nuni. Mhm. Mhm. Vingi tu nimemii sio jua ni mke wangu huyo. Yeah, lazima. <laughs> Vingi sana. <laughs> Vingi sana. <laughs> Okay, alafu siku ambayo ulitoka nje, uh, siku ambayo ulitoka nje pale kulikuwa mafuri kwa watu wengi sana. Hivi uliwahi ku experience ulikuwa natarajia kitu kama kile? Hapana. Hapana. Mm. Au kwa natarajia. Mm -hmm. Lakini ulivyoona watu ni wengi kipindi kile, uh, araka araka ulifikiria nini? Kuna ni kuona aibu. Ulikuwa na uoga sana, ni kwa titemeka. Mhm. Mm mwenye anajua. <laughs> Mbele ya umati follow tu anaangalia tu mimi. Okay. Follow ndio ashazoea hizo kazi zake. Mimi mm. sijazoea. Yeah. Maana mimi sio mtu wa mtandaoni sana. Mm -hmm. Follow ni mtu wa mtandaoni huyo. Eh, huyo. Mm. Sijui kwenye ajulikani ni wapi. <laughs> na kwa pe... <laughs> na kwa shetani ajulikani. Mm -hmm. <laughs> eh bana follow. Ya yeah, kipindi ambacho ulikutana na mke wako labda kupitia mtandao uh, mpaka sasa hivi na of course wewe ni star. Hivi ni nini cha special ambacho unakiona kwa mke wako ambacho ni tofauti na wanawake wengine? Ya, yeah, yani mimi kwanza sipendi wanawake wa kambini tu. Mhm. Maana maji ni huyo alinipenda ajui kama mimi posta au la. Yeah. Eh, kwa nienda kumchukua alijua kani ko star mshafika hapa. Mhm. Kwa lakini ni ndio ama mke wako kambini kwanza nilijua mimi ni ko star zaidi. Ndio akanipendea au star. Sasa watu sema yanipendea au star au ano azidi sasa kupenda kwa ajili ya au star labda. Lakini najua huyo alinipenda sijakuwa star. Nikamchukua anakuja ajua au star wangu mshafika. Yule anakashangaa ti mbona umati. Mbona ndio kaje saka zona link zangu. Mhm na paka vimba ni kwa pale bofika kaka kwenda kumtimiza bibi yake ndio kaanza kumwambia wewe umeona toka naye huyo ana kwa msani hawezi shi na wewe ndio saka kaanza kuoneshwa nyimbo zangu ndio akashangaa kaza niuliza nini kweli yeye mimi ni msani mm. ah hivi ah, kwa upande wa mahusiano yako na mke wako ni kitu gani ambacho watu wakijui lakini leo ungependelea labda kuambia watu kama kitu gani zaidi kitu chochote kile ambacho sisi hatukijui Many sijui kama hilo swali ni zani kamaanisha ni zaidi maana bro kuna swali zingine zinaweza kaingia mtu na kazielewa lakini nyingine nikaja akashindwa kuweka kama sijai sijai daka vizuri kwa mtu mwingine jina kamili la mke wako maana mimi najua Amiqueen ah jina lake kamili anaitwa Amina Amina nani sio anaitwa Amina Ramadhani Amina Ramadhani kwao tulikuwa tunajua hilo hamna simejua leo na ndo kitu ambacho nataka utufahamishe mambo kama hayo ya mke wangu anaitwa Amina Ramadhani na kutufikia hapo mjukuu kwa mke wangu 
mke wangu yani ni yani tuseme swapa mazingira hapa kambini mke wangu ni mtambua sana ajazoea kwanza kwa upande wa chakula bro yani ma, ya kule ma store anatumia mafuta na chumvi vitu mm-hmm. lakini kama ugali wa hapa utumii tuseme oh, yeah, yeah. maraja anajaribu kwa sana mfosi na mfosi na nawe na mfosi azoe mazingira ya hapa yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, mimi hata mimi sijizoe sana kula gazi na sumbua hata mitumbo mm. eh, lakini mke wangu yani unga wa hapa aulagi mm ivo ivo ani manjegere ivo yani waga mimi sasa siku hizi ndo yani mimi kufika jana ndo nimeforce kulonga hapa mm-hmm. lakini alitapika ovyo oh, yeah. e, lakini yani kama nataka nimforce azoe mazingira ya hapa mm-hmm. maana ipo siku mm-hmm. nitashindwa jinsi gani ya, ku, ya kufanya mm-hmm. angalau kapata uunga maana maisha bro waga na change life na badilika yeah. sasa ikakuja kuta mazoea ambayo nishamwegezea na huko aliko ni tofauti mm-hmm. ni kwanza kwanza nimzoeshe moja baada ya nyingine labda kisha kwa mekomaa jue mm-hmm. leo napata kisha nakosa mm-hmm. kwenye maisha waga ya hapa yeah. yeah. Na hayo ni mambo ya msingi ambayo mimi sikuwa najua. Unajua hivyo? Na mashabiki wote walikuwa wajui kitu kama hicho. So una manage vipi? Unajibebaje kuhusiana hizo gharama labda? Bro mimi ni follow bro. Mm. Eh imagine mimi ni follow na hapa nilipo. Mm. Sijitape sana ila nagusa na nagusa change na mimi. Ah follow nagusa mm. change. Yeah imagine mimi bro hapo mm. hapo kwenye ngazi zangu hapo walio mbele yangu bro wananiwezesha mm. na mabosi ambao wananiwezesha tofauti na mabosi kuna ndugu zangu wananiwezesha mm. na kuna mashabiki zangu wananiwezesha. Yeah. Kwa pale kiniwezesha mimi naangalia hata kingeenda ni mwangu utakuta pale mifuko yake kusata tatu ya unga yeah. bro mimi siwezi kosa kumbilia mke wangu kwanza kusu Yaani ni kitu ambacho kizi kuwezekana. Mama sijawea familia, nimejoea mimi kwa ajili ya gharama yangu mimi. Pale nikisha fail familia na nisaidie. Maana sikukuja ni waletea wenyewe mzigo hapana. Sijawea familia yangu, wameangaika na mimi nafaa na mimi niangaike kwa ajili yao. Ndio kitu waga najijengea kwenye akili yangu mimi. Da, alafu ume, umetoa maneno fulani ambayo ni mazuri hata nadhani ami kuna anaposikia hivyo mtu anaaso kwa ajili yako. <laughs> ni lazima. So tukija katika upande wa wa, wa viji zawadi au misahada hivi ishawe kutokea kwa shabiki yako yoyote yule kukusaidia kiasi cha pesa wewe ni mashabiki zangu kwanza nilikuwa sijawashukuru kwanza nisemeni nawashukuru kwanza hadi yani hadi bro nifike kongo kwanza kwa hilo ndio swali ambalo limebidi wewe ushukuru sasa ah na inabidi kwanza niwashukuru maana ilikuwa muda mwingi sijaingia hata kwenye media hivi nienda kongo mmoja kwa mwezi tu sheria nikaenda sijakuja hapa kwenye mbele za watu mimi kwanza nashukuru mashabiki zangu wanaotoa support na wale toa hadi za support mpaka sasa hivi nadhani nasubiria zingi Mwana bro nilicheza wadio wa pesa nyingi sana kwanza wadio kwa ajili ya mke wangu na kuna wengine mm. ni takio Jumatatu wanitumiza wadio nyingine mm-hmm. yani wa, ni watu wanani support sana au sendu mke wangu nisemwe tu mwenyewe ah mke wangu ana shida kitu fulani nipige tu shabiki wangu wote ni lazima nitolee mm-hmm. ndio kitu waga na shukuru mungu wangu na moyo kuomba na kupewa mm. ndio kitu waga na shukuru sana za yeye okay. yeah yeah hivi ni kiasi gani cha pesa ambacho ushao kukipokea ambacho ni kikubwa zaidi kutoka kwa mashabiki bro ni laki nane lakini yeah, kwa shabiki tu yani yani alionaga wimbo mm. afa akaona na ishere akanitafuta nilikuwa sipo online muda huo akamtuma mtu Emadin mm. akaingia na simu nikaongea mm. afu Emadin akanisabili laki nane bro mimi nilikuwa siamini so hii nani eti umama afu ni mama mzima ni mama, ni mama mzima ah. yani umama nitusemi ni mtu ananisapotiki sana kwa anaga mazungumzo na mimi mm. ndio pale pale nikamgina mbangu na mpaka sasa hivi tunazungumza naye mm-hmm. yeah lakini nani ni kiasi kikubwa cha pesa bro ni yani tuseme nilikuwa siamini kwanza kabisa za maana kwa kwanza hata sasa amenipa hadi asema nikitoka Kongo mm. ni mtafuta kipi mpaka sasa sija mtafuta kisa tu usiku wale nikitaka ni mtafuti mm. nitamka tena na hela nzuri okay. maana nasemaga tu kwa shida zozo zote zile nitamka tena hela na hela nzuri mm. ambaye tu kwa shida zote ambazo ikikuwa nazo niwe tu ninamwambia akiwa na uwezo na ni gay mm. ndio Aisha aliongeaga mama na mama mimi na namuelewa kwa sababu mama ananisaidiaga vitu vingi okay. yeah Ya yeah, hivi kwa upande wa follow una, unafikiria kuna utofauti gani kati ya follow na wasanii wengine wa hapa nyumbani? Ya yeah, mimi utofauti wangu pale tu mimi sitaki nijiwekee msanii zaidi. Mm. Nipo msanii nisiojiweka kama msanii. Mm. Yaani nipo msanii sana na najiweka na, na, na kivyangu vyangu zaidi. Okay. Sio hiyo bro hata ukiangalia mazingira waga na heshima mimi au unavyotembeaga mimi. Mm. Nafanyaga vitu vingine kuona tu nisiangushe mashabiki mm-hmm. nishichukuliwa kawaida sana wakati na uwezo mm-hmm. lakini bro mimi sipendi kujengesha na wasanii maana mimi nazidi wasanii wengine mm-hmm. yani sijui naweza jengesha na msanii gama nani hapa kambini kwetu mm-hmm. sijui tunawazidi yani naacha na live na wazi kila msanii hapa kambini follow na mzidi kuimba na kujulikana pia mm-hmm. na na, na, na mke wangu ni mzuri kushinda wake zaidi yeah. ila tuseme 
Mm. Au mengine sio sikani sana jiweka sana kwenye mtandao. Yaani mimi ni mtu ambao mtu sasa ni jioneesh ila watu mm. wanafosigi follow. Uh, la, lakini inapo, inapofika nafasi ya tuzungumze ukweli basi tuuchane ukweli. Ya yeah, unajua nikifika nafasi ndio sawa na nawashwa na ongea sawa ukweli hadi ule ndani na ongea. Mm. Unajua bro mimi nachukika mtu aende kwenye media akana zungumza mke wangu au anazungumza mimi mm. shabiki yangu anaumia gapo hata mimi sitaumia shabiki ataumia akiniambia shabiki yangu anaumia mm. siwezi penda maana akizidi kuumia na mimi nipo yeah. atanichukia mm. na mimi simpo kujia kuchukiza shabiki nipo kujia kufurahisha shabiki mm. kwa sasa tu ni kuchunga kauli tu eh mimi ni bubu ndio maana hilo jina langu na maana yake bro mimi ni bubu bro sitaki niongee sana nikiongea ni vibaya nitauzi mtu nikiongea mm. eh yeah. Okay. Ah, hivi ame ushawahi kukutana na interview yoyote au sehemu yoyote ambayo anazungumzia mume wako vibaya? Sana tu. Sana. Eh, yeah, nimetandao kumzungumzia vibaya. Mhm. Hivi kwa upande wako ukikutana uki, uki labda na watu wanamzungumzia vibaya, haraka haraka wago unafanya nini? Unalia. Unalia? <laughs> wago unalia? Eh. Yeah. Ah. Afu na jinsi vibaya sana. Eh afu naumia sana. Mm. Naogena nikata sana. Mm -hmm. eh. uh, hivi katika upande huu wa kuzungumzia mume wako vibaya, tuchukulie labda mtu wako wa karibu ndo anamzungumzia mume wako vibaya. Uh, unaweza ukachukua maamuzi gani? Sizeni kama zani kamsemesha katika maisha yangu yote. Yote. Kwa nini si support yani? Mm. Asin support yani ana amini anapenda hichi na yeye apende hicho. Mm. Spenda yangu spenda yangu nafi. Eh na spenda yangu wangu. Mhm. Ah na ikitokea labda mtu akikuzungumzia, ni nini ambacho wewe unahisi kama akizungumza hiki kitakuwa kimeniumiza sana? Mpo vingi tu wewe unazungumza. Ah Mungu. Kama nini? Kama nini? Kama wewe unaongea sijui Amina mimi ndakuolewa. Sijui na mtu mdogo. Mhm. Ah ah mapenzi ya chagui katika. Ah wa ila sio kukuenu kambi ni kambi na wajua jibu. Wajua jibu. Ah wajui kabisa. Ah katika katika ishwa mapenzi ai chagui. Wao lisa mo na miaka ishirini na moja. Yeah. Follow na miaka mingapi? Na miaka ishirini. Ishirini. Sasa sasa ukwa na wanangalia miaka au wanangalia mapenzi? Yeah, kambi ni wanangalia miaka. Mhm. Waga tu anongea mengi sana kwenye kambi ni swaila. La ba kusabu wajia tu kama. Kuna nyamiza leo mu mtu katukaenda Ulaya basi. Ile mara mtu anapozungumza kitu kama hicho waga kinakuumiza sana. Eh sana tu. Kitu cha miaka. Mhm. Poa poa. Ah ikija pia follow uh, ukisikia labda mti wa matunda hawaogopi kupigwa mawe. Neno kama hilo kwa kuaga likoje? <laughs> Bro, ni halali kwa sababu ndo ilisemeka hiyo na ni, ni kitu ambacho kipo yani. Mm. Ya yeah, mti wa matunda waga ukopi maana unajua Mm. Palipo tunda nzuri lazima lipigwe ile mtu alile. Hiyo yeah. ni halali. Mm. Mimi nione tuembe tamu tu hapo ni yati. Lazima nitaipiga ili idondoke mimi ni ile. Mm. Ya. Yeah. Mhm. Ndio kwa damu. Mimi naona gatu ni walali kwa hilo naomba naongea waliongea. Gani watangulizi hilo neno waliongea neno la maana. Mm -hmm. Ya. Yeah. Ah labda ukikutana mtu kwenye interview ah yoyote ile akikuzungumzia vibaya kama follow waga unajisije? Mimi nasikia haraka kwa sababu bro ananizungumza mimi vibaya. Mm. Uh, yaani ni mtu ambaye sana nataka mimi nizidi kwenda nataka nibakie mm -hmm. na mimi sasa kuja kwenye media ni kamjibia mm. mimi kuna mtu special kwa ajili ya kujibia sio mimi bro mm -hmm. yeah yupo special yupo kwa ajili ya kujibia na zani wanamuona kasuku boy vizuri Thailand yeah na chawa mzuri bro yani ule yupo special kwa ajili ya kujibia wala anaongelea vibaya na vizuri mm. yupo kwa ajili yao mm. yeah mimi mm. sipo yani anawapa madoz <laughs> yeah <laughs> katika moja ya interview ambazo tulifanikiwa kuzifanya na Alonga Mabala alizungumza kuwa kuna pamba fulani ambayo ilichukua kwa Sade Brown alafu ukao unatumia kitu kama hicho kilikwaje alafu paka leo una buti lake <laughs> bro unajua nini bro labda <laughs> aje mimi nimpe bunti nimpe vazi mm. labda aje mimi nimpe ila mm. sasa nikiwa sana kapa naongelea tu yani chizizi kama ule ni kama najikosea ule na kukutana na kasuku boy waongee so wenyewe kwa wenyewe so follow mimi ni follow bro mm -hmm. ya yeah, mimi ni follow yani yeye ni wakuja tu hapa follow mimi na shida nampa so aje mimi ananiongelea mm. eti nimchukulie kitu mm. ah nipotezea mada kasuku boy anasema ni njaa acha ongea kweli itakuwa ni njaa itakuwa ni njaa bro itakuwa ni njaa yeah. okay e bana kama kawa hapa pale Alexander TV online mimi naitwa PI Alexander Autha Nusu mtu nusu machine the pilot ndo mimi kama kawaida tunapiga story na follow Bugatti pamoja na Ami Queen au sio mwanangu bibi na bwana wanasemaga i mean mume na mke au sio so uh, chochote kile ambacho tunaweza kuzungumza 
na mashabiki wa follow kwa time kama hii hapa. Naweza kuambia mm. nini? Wa support. Wa support follow. Eh. Yeah. Mhm. Mm Hivi wewe usha subscribe channel ya ya True Music. Mm. Mm. <laughs> Asha subscribe huyu. Kitambo sana. Kitambo sana. Eh. Yeah. Kwa hiyo wa support tu follow. Eh, yeah, na uzidi kumpenda. Mhm. Mm Wampende. Mhm. Kama unavyompenda wewe. Ah, ah, stay one. Come on, come on. 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 Come Ila ile ngoma ndo kipindi yani kipindi friend amtongoza huyo. Yeah. Nikaanza andaa ile ngoma. Nimeandalia kama ngoma mbili hivi. Nika post yako ngoma nikakatengeneza. Kwa hiyo nilikwenda studio kama utani utani kwa speed pa naenda. Naingiza ka vesi. Mm. Naenda naingiza ka ngine. Ah kama utani utani tu mara yeah. ngoma nikona. Kamefikia hapo kada ika mbili sasa bro. Nikampatia boss wangu. Ah ukijisikia ku post na post. Sasa kuna maswala yanavyoongelea kama mtandaoni tunzo au style tunzo kwa sababu ya nini na nini. Sasa boss akaona cha Katupe, boy, mm. akona, wasi unchukulia wa kawaida chani mm. Awani, nikisua ite posti mm. Posti za kwangu zote mm. Kato sima, kumbe follow, anajua, likuwa tu anaka kimi Hila bro, yani Numana kwa mbea mini bubu, sita isi na kuongea Kwa sababu ni kiongea, ni taumiza Kwa isi na kukua na ishi ya Kwa hile ngomo ulikuwa ume, 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 umeitunga kwa ajili ya mke wako Special, yeah. dedication song kwa mke wako Ya, yeah, yani special kwa ajili ya mke wangu kabisi mm -hmm. Ya, yeah, nukwa na daile ngomo Kwa sababu na mimi nilivyo gundua Kuna comment fulani ambazo ilikuwa zime trend katika mchandawa kijamii Kusema kuwa inakuwaje msani ambaye Anaimba katika kundi Hajawai kutuwa ngomo yake binafsi Akatokea katika msani bora So, kitu kama hicho Alafu ikawa imekuja kama coming soon hivi. Hivyo ilikuwaaje kitu kama hicho? Ya. Yeah. Unajua lazima tu ongee hivyo. Lakini bro, anayejua muache tu apewe sifa zake. Mm -hmm. So mtu anajua afu anataka mkatishie mood za maisha, ajui nini. Imagine yule aliyeweka pale, so mbwa, so msenge, so mpumbavu, ana akili zake. Anajua ana style pale ndio maana kaniweka pale. Mm -hmm. Ya, yeah. saka moja yuko pale, pamba neli uweke pale. Oh, yes. Bro, tuzo zilikujaga hapo mama ma, ma, juzi. Mm -hmm. Kwa mwaka jana, mimi nikuwa sipo simbagi. Mm. Hila nikuenda kushudia tu, mzangu wa livopewa. Kwa mwaka nika furaya, kasi mwana, mipo siku, mtapewa gatu. Mimi bro, nangega sana kipingile changu, kasi mwana, ipo siku, mtapewa gatu. Mm. Bro, nilanza kuimba, nika sima, yani, nikuwa fikia wanza mwuzi wa sita, nangu kutokuja matunzu. Mm. Nika sima mwuzi wa sita, ukijia tu, mimi nipo kwenye tunzu. Nipo, kama sipo kwa chipukizi bora, nipo kwa msani bora, natatoka kwenye kolabo bora, au, yani, yani kila kitu, lani la sima zile siyamu nifiki, nisemaga mimi. Mm. Yani po kongo tu, nikaona matukio. Kasima ni mbandi, kasima nicho kisema sasa. Mm. Kwa somi bro, na, na mumbaga, nikitaka kitu na mba mungu. Mm. Yeba na, nafanya kwa jili, kitu fulani. Oh, yeah. Na nikifanya ili kitu na shukwe mungu sana waga kina, kina nasa mwja kwa mwja. Mm. Sasa mtana kuja kwa interview na kuja follow, nini. Mm. Kwa hoki ongelewa tajisiji sasa. Mm -hmm. Imi waga na potesia, mana ikiongea sana, neza nika, nika umiza. Mm. Neza nika umiza, neza nika umiza, kwa jili ya kumiza uzangu. Yeah. Yeah. Okay. So, unazo kawaidi nini mashabiki kusiana tuzo? Ya, yeah, mimi ndo follow. Mimi ni follow na nipo kwa jile na nyinyi bila mimi mambo ya end na nyinyi na mimi bila nyinyi mambo ya end. Kwa hiyo tukutane tu kwenye kipindi cha tunzo hicho mtashuhudia tu nicho mm. waandalia nyinyi na nadhani mtafurahi na siwezi nikawangusha. Tuseme tu yote tumpe Mungu alijuu ndo mwezo wa yote yani. Okay. Yeah. Yes, bane kama kawa. Asante sana mtazamaji ambaye tulikuwa pamoja katika Alexander TV online kwa siku ya leo. Mimi naitwa PI Alexander Arthur. Nusu mtu nusu machine the pilot ndo mimi tulipiga story na follow Bugatti pamoja na Army Queen kama kawa nisema asante sana kwa sababu tayari umesha subscribe channel yetu ya Alexander TV online kama kawaida tuko na picha behind the camera bye bye Alexander TV for professional update, update.